അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് റെഡി ആണ് സിംഗിൾ ഓണറാണ് ഓണർഷിപ്പ് വന്നിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളു നമുക്ക് ഓൾട്ടോയും അതുപോലെ കണക്ക് തന്നെ സാൻഡ്രോ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു വണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് പറ്റിയ ചെറിയൊരു വണ്ടി എണ്ണൂറ് ആയിരം സി സിക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതും ഓൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലാണ് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളു സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എസ്പ്രസോ വി എക്സ് ഐ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർ കിലോമീറ്റർ അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ റെഡ് കളർ വണ്ടിയാണ് വി എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് പെട്രോൾ ആണ് കേട്ടോ ഡീസൽ അല്ല പെട്രോൾ വണ്ടി പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഓണർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഐ ട്വൻറ്റി മാഗ്നയാണ് കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് അൻപത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വൈറ്റ് കളർ വണ്ടിയാണ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാഗണാർ വി എക്സ് ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓണർ ആണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനുമാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തട്ടാമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തട്ടാമല പോപ്പുലർ യൂസ്ഡ് കാസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതേപോലെ ഓണത്തിന് ശേഷം പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം അടുപ്പിച്ചായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓൾട്ടോ അതേപോലെ വാഗണർ വാഗണർ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത്തിരി പഴയതും എന്നാൽ പുതിയ മോഡൽ ഏറ്റവും പുതിയ ബിഗ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിട്ടുള്ള വാഗണേഴ്സ് നോക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്കാർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം വില കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും മിഡിലും അങ്ങനെ എല്ലാ തരം വരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നമ്മളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വില കൂടിയതിനകത്തോട്ടൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുകയാണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചുകളയരുത് നമുക്ക് എല്ലാ തരം പ്രേക്ഷകരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഏകദേശം പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ പൈസയും എന്തായാലും ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വലുതായിട്ട് ഓടാത്ത വണ്ടികളും ഓണർഷിപ്പ് വലുതായിട്ട് മാറാത്ത വണ്ടികളും വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവാത്ത വണ്ടികളൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഉള്ള വണ്ടി വണ്ടികളുള്ള കടയിലും കൂടി നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്ന എല്ലാ തരം പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ബാ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെ സുനോജ് ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓണം സാധാരണ എല്ലാ മാസം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ വണ്ടി കയറുന്നത് പർച്ചേസിങ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് പുതിയ വണ്ടികൾ വേണം നമ്മൾ കിടന്ന വണ്ടി എല്ലാം താല്പര്യപ്പെടുന്ന പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി കയറാൻ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കും ഡിലേ വന്നത് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം സ്വഭാവം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നമുക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് വണ്ടി പർച്ചേസിങ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വിലയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇവർ തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ എല്ലാ സാധാ കടകളിലും പറയുന്ന പോലെ ഇത്തവണ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ മുന്നിലും കൂടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വാക്കിംഗ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതായത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് വണ്ടി വന്ന് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൈസുകൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വിലവേരത്തിലോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബാ തുടങ്ങാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഐ ടെൻ മാഗ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ
കിലോമീറ്റർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് കമ്പനി ഓൾറെഡി സീറ്റ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ മാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ത് ഓടിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മുപ്പതിനായിരം കമ്പനി ടയർ നാല് കമ്പനി ടയർ അടക്കുന്നത് അല്ല ജനുവരി കിലോമീറ്റർ അതെ 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 പത്തൊമ്പത് മോഡലാണ് ഇത് വേരിയൻ്റ് ഏതായിട്ട് വരും ഏതാണ് ഇത് റെഡിയോ നമ്മൾ മിഡിൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് അല്ല മിഡിൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്യാമറ കസ്റ്റമർ അഡീഷണൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻസർ ഉണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ മോഡലിന് വരുന്നതല്ല കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ പുറത്ത് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് നോർമലി വാറണ്ടി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കമ്പനി നമ്മളെ പോപ്പുലറിൻ്റെ ഓട്ടോകോൺ വാറണ്ടി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് എത്ര ഒരു വർഷം അത് ആറു മാസം വൺ ഇയർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് വൺ ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും അതർ മോഡൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് അറുപതാണ് ചോദ്യം വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഫിനാൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മോഡൽ കൂടി വണ്ടി നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടയർസ് ഇടപോണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ നാല് ടയറും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടയർ നാലും ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന നമ്മളറിയില്ല നമ്മളൊന്നും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ഒന്ന് എടുത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ആ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ഓണർ കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് പത്തൊൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി കമ്പനി സർവീസ് വണ്ടിയാണ് വണ്ടിക്ക് മേജർ പത്തൊമ്പതിനായിരം ഓടി ടയറാണോ കിടക്കണേ അത് ഫ്രണ്ട് ടയർ നമ്മൾ കമ്പനി ടയർ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ടയർ തിരിച്ചിട്ടേക്കണം നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തേ കൊടുക്കുള്ളൂ അത് ആ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് വിട്ട് തേരുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ടയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കാണിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അഞ്ചും കമ്പനി ടയർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് സീറ്റ് കവർ ഫുൾ മാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി സർവീസാണ് ഈ വണ്ടി നമ്പർ വെച്ച് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡിൽ തന്നെയാണ് സർവീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വണ്ടി ഒരുപാട് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ലോൺ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു അൻപത് അറുപത് രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓൾട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഉള്ളൂ ബാക്കിലത്തെ ടയർ കണ്ടോ ആ ഫ്രണ്ട് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടയർ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് വിട്ട് തരും അത് നമ്മൾ ടയർ ടയർ മാറി കൊടുക്കൂ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ മാറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ടയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും കിലോമീറ്റർ ജെന്യൂൻ അല്ലെന്ന് പറയും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് റീസൺ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് വൺ ഇയർ വാറണ്ടി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് എത്ര ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് മൂന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ആ അതെ അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പത്തൊമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടി ഓൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി അടുത്തതും ഒരു ഓൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കളർ വൈറ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വണ്ടിയുടെ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഇതിനകത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് സീറ്റ് കവർ ഉണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിക്ക് എല്ലാം എയർ ബാഗും ബാക്കിൽ എ
അല്ല നമ്മൾ ഈ വർഷം വെച്ചൊരു വിലയല്ല ചോദിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷനും ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ വെച്ചൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാരുതിയുടെ വാറണ്ടി മൂന്ന് ഫ്രീ സർവീസും വരുന്ന വണ്ടിയാണ് വേറെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങോ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒന്നും മേജറായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് സ്ക്രാച്ചുകൾ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വാഗണാർ വി എക്സ് ഐ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് വളരെ ലോ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഓടിയേക്കുന്നത് ഓ പ്രോപ്പർ കമ്പനി സർവീസ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല നമുക്കൊരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ അത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പറയാൻ നോക്കിയാൽ മതി അത് ഓൾറെഡി മാറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ വെൽ നീറ്റാണ് പിന്നെ ഈ കവറൊക്കെ ഇളക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നമുക്ക് തന്നെ വരും അല്ല അതൊന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വരുന്നൊരു കസ്റ്റമർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടി കമ്പനി സർവീസ് വണ്ടിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ആ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക് അതാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ് ലോ കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തി ഇതിന് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ടയറൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ആ കറക്റ്റ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ടയറാണ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് വണ്ടിക്കകത്ത് ബാക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഇത് വരുന്നതല്ല കസ്റ്റമർ അഡീഷണൽ ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് നടന്ന് ഇതിനകത്ത് ബോഡിക്കകത്ത് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ റീപെയിൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു ബോഡി ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാലാണ് എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല ബോഡി ക്വാളിറ്റി കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ബോഡി ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ നല്ല വണ്ടിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം പറയണം നെഗറ്റീവ് വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പം നല്ല വണ്ടി കാണുമ്പോൾ നല്ല വണ്ടി എന്ന് പറയണം അല്ലേ ബോഡി ക്വാളിറ്റി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും കൊള്ളാം ഈ കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ാണ് <laughs> 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 അറുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളു സെക്കൻഡ് ആ ടയറൊക്കെ സെക്കൻഡ് ടയറാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു കൊച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഒരു വലിയ വണ്ടി നോക്കുന്നൊരു കസ്റ്റമർക്ക് പറ്റിയതാണ് ഇതിനകത്ത് എ സി പവർ സ്റ്റീയറിങ് ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ എയർ ബാഗ് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് നോർമലി കമ്പനി സർവീസ് ആക്സിഡൻറ്റോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫിഗോ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർ അറുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് പെട്രോൾ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് മൈലേജ് എന്താണ് മൈലേജ് നോർമൽ വണ്ടിയുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൈലേജ് കുറയും ഒരു പതിനാറൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടുമായിരിക്കും പതിനാറ് ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ലോൺ ആണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടണമെന്നില്ല അറിയാമല്ലോ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓവർ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരിക്കും കൂടുതലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മൈലേജ് എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്തായാലും കിട്ടും കിട്ടും ലോങ് ലോങ് ഡ്രൈവിന് ആ മൈലേജ് എന്തായാലും കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എക്സ്പ്രസ്സോ വി എക്സ് ഐ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർ കിലോമീറ്റർ അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ റെഡ് കളർ വണ്ടിയാണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുക എയർ ബാഗ് അതുകൊണ്ട് എ ബി എസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എ സി പവർ സ്റ്റീയറിങ് ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ ലോക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നോർമലി മാരുതിയുടെ വാറണ്ടി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെയാണ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് ഏകദേശം വണ്ടി വിലയുടെ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം താഴെയുള്ള എടുക്കാൻ പറ്റിയ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്പോയിലറൊക്കെ അഡീഷണൽ കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പതിനാറ് പതിനേഴ് അടുപ്പിച്ച മൈലേജ് കാണാം അല്ല ലോങ് നമുക്ക് ഇത് ആയിരം സി സിക്ക് അകത്തല്ലേ നമുക്ക് ലോങ് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൈലേജ് സുഖമായി വരും പിന്നെ
വണ്ടി ഇട്ട് വെക്കാൻ നല്ല വെൽ നീറ്റ് നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് അവർ സീറ്റ് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പുതുതായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ മാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് ഡോർ പവർ വിൻഡോ എയർ ബാഗ് ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിററ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിന് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലോണും അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടി വിലയുടെ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോണും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പെട്രോൾ അല്ലേ ആ പെട്രോൾ ആണ് കേട്ടോ ഡീസൽ അല്ലേ നമുക്ക് പെട്രോൾ ആണ് മൈലേജ് എത്ര മൈലേജ് ഒക്കെ ഐ ട്വൻറ്റി അല്ലേ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പതിനാറൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള വണ്ടി അല്ലേ അതുപോലെ പവർ വൺ പോയിന്റ് ടു അല്ലേ വരുന്നത് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാഗണർ വി എക്സ് ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓണറാണ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി കമ്പനി സർവീസ് വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സീറ്റ് കവർ ഫുൾ മാറ്റ് റെയിൻ ഗാർഡ് അങ്ങനെ വണ്ടി നല്ല വെൽ നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്നത് ആറുമാസം നമുക്ക് വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഫിനാൻസും കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു വാഹനർ നോക്കുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ഇച്ചിരി മോഡൽ കൂടിയതും ലോ കിലോമീറ്റർ ആയ ഒരു വണ്ടിയാണ് കളർ വരുന്നത് ബേക്കർ സ്റ്റോക്ലേറ്റ് ആണ് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നാല് 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 ലക്ഷം ആണ് പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ഏത് വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഏത് വണ്ടി കസ്റ്റമർ നോക്കിയാലും വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ആ ടയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് പെയിന്റ് മർഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല റീപ്ലേസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഫുള്ളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഏകദേശം ഇപ്പം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നാൽപ്പതിന്റെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആ ഫുൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വാഗണർ വി എക്സ് ഐ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർ കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടിയ സിൽവർ കളർ വണ്ടിയാണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഗണർ അന്നത്തെ ടോപ്പ് മോഡലാണ് നോർമലി നമുക്ക് ആറുമാസം വാറണ്ടി ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി എക്സ് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആകുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഒരു സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ റെയിൻ ഗാർഡ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് പുതിയ ടയറാണ് ഇപ്പം അപ്പോളുടെ രണ്ട് ടയർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ടയറാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ബോഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജനറൽ ചെക്കപ്പും പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പോളിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നീറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് എൺപതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ബി എക്സ് ഐ ആണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ പമ്പുകളൊക്കെ നേരത്തെ ടച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുണ്ട് അതായത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട് പുതിയ ടയർ അടക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ആറുമാസം വാറണ